ở những hộp cơm gà ở vừa mới làm vẫn còn nóng hổi sẽ sang sẻ cho bà con đang gặp khó khăn ở ngôi đường ở từng hộp cơm sẽ đưa đến tận tay cho những người vô gia cư ra đây ngủ hả À, ngày hôm nay thì à, mọi người sẽ tiếp tục à, phát những cái phần cơm à, sau khoảng 4 tháng à, ở nhà đi à, sau khoảng 4 tháng thì à, bây giờ mọi người à, sẽ tiếp tục à, phát cơm à, những người vô gia cư thì ở ngôi đường hiện giờ đang có khá là nhiều rồi à, vừa rồi thì à, tất cả các à, thành viên trong nhóm của mình à, bị dương tính và khi mà có kết quả dương tính thì mọi người đã tạm ngưng tất cả các cái hoạt động và đồng thời thông báo những cái người mà đã tiếp xúc gần ờ, còn khoảng 10 người uh, tiếp xúc gần của mình uh, cũng tự cách ly và vừa rồi thì uh, uh, xác nhận phường có xác nhận rằng là tất cả đều âm tính rồi uh, có thể ra ngoài cộng đồng được và hôm nay uh, buổi sáng thì mọi người sẽ tiếp tục uh, phát cơm cho người vô gia cư còn uh, buổi chiều thì uh, phát quà cho bà con ở những cái xóm trọ những cái xóm cách ly và hôm nay thì khởi động lại nấu với số lượng cơm khoảng một trăm rưỡi thôi à, nếu mà thấy mà bà con ở ngoài đường còn nhiều thì sẽ tăng cường hơn à, mọi người có thể thấy rằng trục đường này là những cái con đường mà khi mà Sài Gòn thực hiện những cái lệnh giãn cách thì nhóm của phong thường xuyên di chuyển trên đường này để phát quà cho bà con ở đó thì có rất là nhiều người vô dân cư hôm nay thì mấy anh chị em sẽ bỏ một chút công sức ra nấu một chút cơm để cho những cái người dân mà đang di chuyển ngoài đường Phong sẽ không có phân biệt rằng là người giàu hoặc người nghèo Thế ai cần thì Phong sẽ cho mỗi người một hộp cơm Và vừa rồi thì một chú đạp xe đạp đang đi kiếm đồ ăn Và vừa rồi một chú bảo vệ còn đây là một cái anh đang ngồi ở đầu hẻm Chắc có lẽ cũng đang đợi cái gì đó Và bây giờ thì mọi người sẽ di chuyển về cái hướng khu vực chợ lớn nha Nơi có rất nhiều người vô gia cư Trong những cái ngày đi phát quà thì Phong chứng kiến được rất là nhiều người mà ngủ ở ngôi đường và rất là nhiều người ngồi chờ những cái đoàn xe đi ngang qua để hy vọng rằng ai đó cho mình một cái miếng cơm ai đó cho mình một cái miếng bánh để cầm cự qua ngày Kéo vào trang lên chú đây ngủ hả? Em không làm hồ. Dạ. Sao sao ngủ ở công trình á? À, có nghĩa là lúc trước làm hồ rồi à, con bị dịch ba không có cho làm nữa. Làm về, về trọ mình ở. Rồi sau đó bây giờ nhà trọ không có tiền bắt nhà nhà trọ cũng ngủ hoài rồi. Rồi kiểu có có tiền đóng thì được thì đỡ. Có nghĩa là em đóng tiền nhà em trọ bình thường.
bây giờ chị cho 2 triệu luôn dạ, dạ. em nói là đúng nha thì thật nha chứ là chị là chị tụi chị đi lan ra ở ngoài đường này rất là nhiều nha thì thông qua cái clip này thì nếu mà tình thương thấy thương á ông bà cô chú ủng hộ thì em tiếp thì đứa lại thì chị gặp nữa còn nếu mà đi lừa dạ không không đi lừa hỏi dạ đi con chưa có lấy tiền ai một đồng nào hết con chưa lấy tiền ai ở đường này hết á vậy là chị mấy hai đứa nhỏ này mới thương Vừa rồi thì một gia đình có hai con nhỏ người gốc Khmer ở tại Sóc Trăng và cả gia đình thì đang rất là khó khăn à, sau 4 tháng thất nghiệp không đủ tiền đóng nhà trọ ở Sài Gòn thì bắt đầu ra ngồi đường ngủ à, hai ngày qua thì cả gia đình đã ngủ ở ngôi đường rồi à, đứa bé gái khi nãy thấy tụi mình thì bật khóc khóc vì không có chịu nổi chịu nổi được cái cảnh mà ở ngôi đường à, và nhóm cũng đã hỗ trợ cho gia đình 2 triệu đồng trong đó thì sẽ một triệu tư đóng tiền nhà trọ mà số trăm ngàn thì lo cái chi phí ăn uống tạm bỡ và ngày tới cô bác anh chị nào nếu mà muốn liên hệ trực tiếp cho gia đình này thì trong clip hồi nãy chị gái có đọc số điện thoại có thể gọi trực tiếp cho cái chị gái người Khmer này nha ở góc bên kia thì có một cái chú đang xin đồ ăn người ta chị tưởng đang đi qua gửi cho cái hộp cơm Và hôm nay thì mọi người hoạt động trở lại rồi Ở đây là trục đường quen thuộc mà nhóm hay phát quà Ở Thời điểm trước cách đây khoảng 4 tháng Có rất nhiều người vô gia cư Nhưng bây giờ chỉ còn những chú xe ôm Những người mà đi nhặt đi chai Cái lúc mà giảm cách đó mình ở đâu? Dạ Mình có bị ôm về trời chỗ đập trung không? Không thì uh, món cơm đó là cơm uh, gà kho xả ớt uh, và mọi người uh, chuẩn bị từ lúc uh, đêm hôm trước uh, trước khi kho gà thì uh, đã chặt gà sẵn rồi buổi tối đó và tẩm ướp gia vị uh, sau khi gia vị thấm thì uh, sáng sớm dậy uh, kho từ lúc 3 giờ sáng mỗi người sẽ được một bịch canh uh, một uh, phần gà và một hộp cơm uh, tụi mình uh, trước mắt là ngày đầu cho nên là không biết cái số lượng bao nhiêu À, chị nấu 150 phần à, để chia cho người à, vô gia cư thôi Nếu như mà thấy còn thiếu thì trong những ngày tới sẽ tăng cường cái số lượng hơn so với à, hiện tại Ở đây là những cái tuyến đường à, quen thuộc Lúc trước thì à, Sài Gòn thực hiện à, giãn cách á Ở trục đường này rất nhiều người vô gia cư à, Tuy nhiên thì à, qua thời gian à, bà con vô gia cư à, đã được lực lượng chức năng đưa đi về các cái trung tâm bảo trợ cho nên là không còn người xuất hiện ngoài đường nữa đó là một cái tín hiệu vui và một tín hiệu tích cực Ở song song với đó thì vẫn còn đại rác vài trường hợp Rồi trong lúc tụi mình đi phát qua thì bất ngờ bắt gặp Ở đường phố Sài Gòn hiện giờ là đã đông rồi đông hơn trước nữa và đây thì chị tưởng sẽ cho một cái à, cô nô mèo nè Dịch rồi là mình đi đâu? Ở nhà, tạm chú ở chỗ đó, nó gạt, nó nói là nó sẽ cho tiền, không có cho kêu ký hết tầm Nó không có cho năm quái, cũng không có cho năm nay Nó chắc giá xạo thì có yeah. Ai có ai, ha. ai ai cũng lãng được tiền Lãng một hai tuổi, ba tuổi cũng có luôn á Còn ở đây có người kêu đi làm cái gì cũng không biết thiếu Kêu đi thiếu nại, cũng không biết thiếu nại À, có gì để hôm sau con trao đổi vụ đó cho à, lấy cơm ăn ha dạ, đi tranh thủ đi phát cơm cảm ơn chú dạ. cảm ơn con à, bây giờ người vô gia cư cũng khá là đông nè à, bà con à, thấy tụi mình phát cơm chạy đến 
hôm trước là xe của mình là chắc đầy luôn á chắc đầy múc luôn rồi xe máy bịch ở phía sau à, nhưng mà hôm nay thì à, chưa biết cái số lượng bao nhiêu cho nên là giảm bớt một xíu à, những à, mối quen thuộc của tụi mình hiện giờ không còn xuất hiện nữa mà xuất hiện thêm những cái người vô gia cư khác bây giờ thì à, sẽ tới đường à, Châu Văn Liêm lúc trước thì đường Châu Văn Liêm khá là nhiều người vô gia cư dịch bệnh thì ai cũng khó khăn hết à và đặc biệt là sau dịch bệnh thì thu nhập sẽ chưa hẳn là đã có rất là nhiều người vẫn còn đang trong cái tình trạng thất nghiệp Đây là tòa nhà uh, Thùng Kiều Plaza uh, Hiện giờ đang trưng dụng làm uh, bệnh viện giải chiến số 5 Nơi điều trị các cái trường hợp uh, dương tính với Covid Cách ly tập trung Và ở đây thì uh, được chăm lo y tế, chăm lo cơm nước mỗi ngày uh, Với những cái người bị nhiễm bệnh Vừa rồi thì mình bị nhiễm nhưng mà mình đủ điều kiện cách ly tại nhà Cho nên là không đưa về các cái trung tâm uh, cách ly tập trung uh, Đường phố Sài Gòn thì bây giờ mọi người thấy rồi Cực kỳ đông Còn đây là vòng xe cây gõ nơi có rất là nhiều người qua lại hàng ngày Trong những ngày Sài Gòn giãn cách triệt để thì nhóm của Phong uh, trung bình 2 ngày là đi ngang qua khu vực này Để chở những cái túi hàng đến cho bà con ngay tại quận 6, quận Bình Tâm, quận 11 và quận Tân Phú uh, Có lẽ là đây là cái trục đường quen thuộc Và bây giờ thì xe của chị Tưởng vẫn còn hai bọc cơm Trên xe của Phong thì vẫn còn hai bọc nữa và đang cố gắng đi tìm những người vô gia cư hoặc là những người đang khó khăn ở ngôi đường để gửi cho bà con một ít quà và đây một hộp cơm cho một cô lớn tuổi và bây giờ thì sẽ di chuyển phía tới một xíu nữa nha ở trước kia thì có rất là nhiều người đây một anh nữa ở phía xa xa kia là mọi người đang đứng chờ kìa ở chị duyên đang ra ám hiệu đề nghị bà con giữ yên tại chỗ Ờ, nhóm sẽ di chuyển xe đến để tránh tình trạng là chạy hỗn loạn và đang đưa cơm cho bà con ờ, xin thông tin lại là tụi mình sẽ không phân biệt là người nào giàu hoặc người nghèo hoặc là người nào xin một hộp hai hai hộp miễn sao bà con xin là tụi mình sẽ gửi và đây từng cô chú sẽ được cơm thậm chí là có chú xin được ba hộp tụi mình vẫn cho nha xe xe kia là còn rất là nhiều người đang đứng chờ kìa bên kia đường nữa cực kỳ nhiều luôn bà con lấy cơm là ăn liền nè à, nhìn hình ảnh này cảm giác thấy vui lây thêm ở bên kia đường bà con đang di chuyển qua cẩn thận cẩn thận Yeah. 
nằm ngay tại uh, ngã tư đường uh, Nguyễn Trãi với uh, đường uh, An Nhân Vương và bên kia có một cái chị gái bụi đời Hồi nãy giờ thì nhóm của Phong có đi phát quà bà con ngay tại khu vực đường Hải Thượng Lạng Ông và đường Châu Văn Liêm nơi có rất là nhiều người uh, nhận cơm mà những người vô gia cư thời gian qua uh, có chia sẻ rằng uh, tìm những cái góc khúc ở các cái hẻm để ngủ tạm một số cô chú thì ngủ ở dưới gầm cầu một số khác thì dựng những căn tròi nằm ngay tại khu vực uh, đại lộ Đông Tây uh, để khỏi phải đưa đi các cái trung tâm tập trung Tuy nhiên thì uh, giải pháp đó theo phong nghĩ là không khuyến khích uh, nếu như trong cái thời điểm đó bà con chịu khó nghe theo lực lượng chức năng về các cái khu vực tập trung thì sẽ được lo ăn ba bữa chứ không phải sống lây lắc như thế này lành nên làm thêm sự hiền lành tồn sanh sẽ được trường sanh thượng quan trở lại thái bình ở trên xe của chị tưởng chỉ còn vài hộp cơm nữa thôi và chị tưởng sẽ tiếp tục cái hành trình sang sẻ cái phần cơm này cho những người có nhu cầu đang gặp khó khăn ở ngoài đường và còn phong thì sẽ trở về nhà cùng với mọi người và chuẩn bị những cái túi đồ để ngày hôm nay sẽ phát một trăm 30 phần quà cho bà con ngay tại thành phố Thủ Đức thuộc phường Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước bà con đã đăng ký khá lâu nhưng mà do dịch bệnh do nhiễm bệnh nhóm của Phong đã tạm ngưng 15 ngày bây giờ mới có dịp trở lại phát quà cho bà con